നമസ്കാരം നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അല്പസമയം മുൻപ് രാഷ്ട്രത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒരു രാജ്യം ഒന്നടങ്കം ഒരു മഹാവിപത്തിനെ നേരിടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് പൊന്നും വിലയാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്നത് ഭാരതീയർ കൽപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾക്കായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിനായി നാമെല്ലാം സാകൂതം കാതോർത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ പത്തു മണിക്ക് ഇന്ന് ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ ഭരണഘടനാ ശില്പിയായ ബി ആർ അംബേദ്കറുടെ നൂറ്റിയൊൻപതാം ജന്മവാർഷിക ദിനമാണ് ഭരണഘടനാ ശില്പിയുടെ ജന്മവാർഷിക ദിനത്തിൽ എല്ലാവരും ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങളും ലോക്ക്ഡൌൺ നിയമങ്ങളും അംഗീകരിച്ചത് വളരെ സന്തോഷകരമായ അവസ്ഥ രാജ്യത്തുണ്ടാക്കി നമുക്ക് കൊറോണ എന്ന ആ മഹാമാരിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു ഇതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി തന്റെ വാക്കുകൾ ആരംഭിച്ചത് ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ന് വിഷുവാണ് നമുക്ക് വിഷുവാണ് അതുപോലെ മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ ഒരു പുതുവർഷ പുലരിയാണ് അത് ആസാമിൽ ബിഹു അതുപോലെ തന്നെ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ബൈശാഖി അങ്ങനെയുള്ള ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ത്യാഗോജ്വലമായ ഈ കാലത്ത് ഈ ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ ആ ഒരു പകിട്ടെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് രാജ്യത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് ജനങ്ങളുടെ ത്യാഗോ മനോഭാവത്തിന് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ജനങ്ങളെ നമിക്കുന്നു അതുപോലെ കോവിഡ് പോരാട്ടത്തിൽ രാജ്യം ഇതുവരെ സമ്പൂർണ്ണ വിജയം കൈവരിച്ചു നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൌൺ സമ്പ്രദായങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ നന്നായി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞതായി പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു അതുപോലെ മെയ് മൂന്ന് വരെ ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇനി പത്തൊൻപത് ദിവസം കൂടി സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ രാജ്യത്ത് ആകമാനം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ തുടരും ഒപ്പം തന്നെ ഏപ്രിൽ ഇരുപതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ അവശ്യ സേവനങ്ങൾ അവിടുത്തെ ആ ഒരു സമയത്തെ സ്ഥിതി പരിശോധിച്ച ശേഷം അവശ്യ സേവനങ്ങൾ അവശ്യ സേവനങ്ങൾക്ക് ഇളവ് നൽകുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചു അപ്പോൾ മെയ് മൂന്ന് വരെ നമുക്ക് അകത്തിരിക്കാം അതിജീവിക്കാം നമുക്കായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനായി പ്രശ്നം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചു ഇത് ലോകരാജ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അംഗീകരിക്കുകയും ലോകത്തിന് തന്നെ ഇത് മാതൃകയായി മാറുകയും ചെയ്തതായി പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പരിശ്രമം ഫലം കാണും നമ്മുടെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ നമ്മുടെ നടപടികൾ ഫലം കാണും എന്ന സമ്പൂർണമായ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് രാജ്യം മുഴുവൻ നിലവിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരും അതുപോലെ അവശ്യ സേവനങ്ങൾക്ക് ഏപ്രിൽ ഇരുപതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ അത് പരിഗണിക്കാം എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കൊറോണയ്ക്കെതിരെയുള്ള മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും മറ്റും ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞരെ പ്രധാനമന്ത്രി അഭിനന്ദിച്ചു അവരുടെ ശ്രമങ്ങളൊന്നും വിഫലമാവില്ല എല്ലാം നമ്മൾ ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായി നമ്മൾ ഇതിന് പ്രതിരോധ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും എന്ന കാര്യം കൂടി പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു എല്ലാവരും നിയമങ്ങൾ കർശനമായി തന്നെ പാലിക്കണം ഏഴ് കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അവസാനം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതാണ് പ്രായമായവരെയും കുട്ടികളെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒപ്പം നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കണം മാസ്ക് ധരിക്കണം സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിംഗ് ലോക്ക്ഡൌണിൽ പാലിക്കണം എന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്കായി ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ജീവിക്കണം അതിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകണം ആരോഗ്യ സേതു എന്ന മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു ഇത് കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നടപടികളും ഒക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ആരോഗ്യ സേതു അപ്പോൾ ഇത് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത് അതിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാവരും പാലിക്കണം എന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഈ കൊറോണ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൊറോണ യോദ്ധാക്കൾ ഡോക്ടർമാർ അതുപോലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നഴ്സുമാർ മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു അവരോടൊപ്പം രാജ്യം നിൽക്കും രാജ്യത്തെ ഓരോ ജനങ്ങളും അവർക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കണം അവരോട് സഹകരിക്കണം നമുക്ക് തീർച്ചയായും ഈ മഹാമാരിയെ ഇവിടെ നിന്ന് തുരത്തിയോടിക്കാം എന്ന സമ്പൂർണ്ണ പ്രതീക്ഷയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി നമ്മോട് പങ്കുവച്ചത് തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കും നമുക്ക് ഈ മഹാമാരിയെ കൊറോണ വൈറസിനെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന രോഗത്തെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തുരത്തിയോടിക്കാം ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയും ആ ഒരു വിശ്വാസവുമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നമ്മോട് പങ്കുവച്ചത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ